హాయ్ దిస్ ఈజ్ అనిలేదు బుచ్చురాని ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే విండోస్ సెవెన్లో ఫోల్డర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తర్వాత కాపీ ఎలా చేయాలనేది నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా మన పర్సనల్ ఫైల్స్ ఇంకా అనివ్వండి లేదంటే పర్సనల్ ఫోల్డర్స్ని వాటిని మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం అంటే ఎవరు చూడకుండా హైడ్ చేయాలి హైడ్ ఎలా అంటే దాచిపెట్టడం ఎలా హైడ్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి స్టెప్స్ ఫాలో అండి మీరు ఏ ఫైల్ అయితే లేదంటే ఫోల్డర్ హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫోల్డర్ మీద రైట్ మౌస్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇందులో హిడెన్ అనే టిక్ మార్క్ ఎప్పుడైతే ఉంచి ఓకే ప్రెస్ చేస్తామో ఇక్కడ ఏంటంటే మరి మనకు కన్ఫర్మ్ అట్రిబ్యూషన్ చేంజెస్ అని ఒక విజార్డ్ బాక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి అప్లై చేంజెస్ టు దిస్ ఫోల్డర్ ఓన్లీ అప్లై చేంజెస్ టు దిస్ ఫోల్డర్ కమ సబ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ ఫైల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫోల్డర్ ఒక్కటే హైడ్ హైడ్ చేయాలా అందులోపల ఉన్న ఫైల్స్కి సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా హైడ్ చేయాలా అంటుంది ఓకే అవి కూడా కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్ టిక్ మార్క్ పెట్టండి ఓకే ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హైడ్ అయిపోయింది చూడండి ఎందుకంటే సో ఆటోమేటిక్గా హైడ్ అయిన ఆప్షన్లో ఉన్నప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ హైడ్ అయిపోతుంది సరే ఇప్పుడు మరి హైడ్ అయిన ఫైల్స్ని కానీ ఫోల్డర్స్ని కానీ వాటిని మనం ఇప్పుడు బయటకు ఎలా తీయాలంటే అన్హైడ్ ఎలా చేయాలంటే సో చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మై కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ ప్యానల్ అని ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇక్కడ కనిపించలేదు బట్ విండోస్ ఎక్స్పీలో మాత్రం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది లేనప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు స్టార్ట్ చూడండి కంట్రోల్ ప్యానల్ లేదంటే డైరెక్ట్గా ఈ సెర్చ్ బాక్స్లో కంట్రోల్ అని టైప్ చేసినా ఇలాంటి విజార్డ్ బాక్స్ వస్తుందని కూడా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ మీ ఇది చూడండి ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ అని ఉందా ఈ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ అంటే కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు చెప్పాను అదే కేటగిరీ వైజ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ వ్యూ బై స్మాల్ ఐకాన్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ అనేది వస్తుంది ఇందులో మీరు వ్యూ ట్యాబ్ వ్యూ ట్యాబ్ అని ప్రెస్ చేసినట్టయితే చూడండి ఇక్కడ హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఆప్షన్స్తో సంబంధించిన రెండు ఉన్నాయి డోంట్ షో హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ డ్రైవ్స్ షో షో హిడెన్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ కామా అండ్ డ్రైవ్స్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హిడెన్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్తారో ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి హిడెన్ ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ డోంట్ షో హిడెన్ ఫైల్స్ కామా ఫోల్డర్స్ ఆర్ డ్రైవ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉందో ఆటోమేటిక్ హైడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు హైడ్ అయిన వాటిని మనం బయటికి తీయాలంటే షో హిడెన్ ఫైల్స్ కామా ఫోల్డర్స్ కామా డ్రైవ్స్ ఓకే చూడండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్ చూడండి మన ఫైల్ వచ్చేసిందా బట్ అన్హైడ్ అయినప్పటికీ ఇది ఇన్యాక్టివేట్లో కనిపిస్తుంది చూడండి లైట్గా ఈ ఫోల్డర్కి ఈ ఫోల్డర్కి ఎంత తేడా ఉంది చూడండి బట్ మనం వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓకే సరే ఒకటి ఏంటంటే ఒక ఫోల్డర్ని హైడ్ చేసిన దాన్ని అన్హైడ్ చేసామంటే మన ఒక్క ఫోల్డర్ ఒకటే హైడ్ అయ్యి అన్హైడ్ అయి ఉండదు మొత్తం ఎవరెవరైతే ఈ కంప్యూటర్లో హైడ్ చేసిద్దారో ఫోల్డర్స్ని అన్ని చోట్ల అన్హైడ్ అయిపోతాయి అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు ఓకే సరే ఇప్పుడు మరి దీన్ని మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం హైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కంట్రోల్ ప్యానల్ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇందులో వ్యూ ట్యాబ్లో మనం ఉంటాం మరి అగైన్ ఇక్కడ డోంట్ షో హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఓకే అని ప్రెస్ చేసినట్లయితే చూడండి ఆటోమేటిక్గా మనకు హైడ్ అయిపోతుంది సేమ్ మరి అన్హైడ్ చేయాలన్నా ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళండి వ్యూ ట్యాబ్లో షో హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్ ఇక ఇది హైడ్ అవ్వకూడదు అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫోల్డర్కి మనం సో అట్రిబ్యూట్ తీసేయాలనుకుంటే హిడెన్ అట్రిబ్యూట్ ఈ ఫోల్డర్ మీద రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఇందులో హిడెన్ అనే టిక్ మార్క్ తీసేయండి ఓకే ప్రెస్ చేయండి సేమ్ సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా హిడెన్ అట్రిబ్యూట్ వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఓకే ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ వ్యూ ట్యాబ్లో డోంట్ సో హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అని ఓకే పెట్టే మన ఫోల్డర్ తప్ప ఇంకా రిమైనింగ్ ఏవేవైతే హిడెన్లో ఉంటాయి అవన్నీ హైడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఓకే సిస్టమ్ ఫైల్స్ కానీ లేదంటే ఎవరైనా ప మన ఈ కంప్యూటర్లో కూర్చొని వర్క్ చేస్తుంటే హైడ్ చేసిన అట్లాంటివన్నీ కూడా హైడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ విధంగా మన పర్సనల్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ అన్నీ కూడా హైడ్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్ ఈ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్లో మనకి ఇక్కడ జనరల్ ట్యాబ్ గురించి కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ ఈచ్ ఫోల్డర్ ఇన్ ద సేమ్
చూడండి ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే సపరేట్ విండోలో ఓపెన్ అయిందా ఇది సపరేట్ ఇది సపరేట్ మరి ఈ ఫోల్డర్ని క్లిక్ చేసామనుకో ఇది సపరేట్ విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఓపెన్ చేసిన ప్రతి ఫోల్డర్ సపరేట్ విండోలో ఓపెన్ వస్తే విసుగు వస్తుంది అనమాట అట్లాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలా ఇక్కడ ఈ జనరల్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ ఈచ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ చూ ఇన్ ది సేమ్ విండో అప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు డబల్ క్లిక్ చేసిన అందులోనే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ కానీ ఫోల్డర్స్ ఏదైనా సరే డబల్ క్లిక్ చేస్తేనే తప్ప మనకు ఆ ఫోల్డర్ కానీ ఫైల్ కానీ ఓపెన్ కాదు అలా డబుల్ క్లిక్ అనేది ఉండకుండా సింగిల్ క్లిక్కే ఫైల్ని అంటే ఏదే ఎనీ ఐకాన్ కానీ ఎనీ ఫైల్ కానీ ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు ఇందులో క్లిక్ ఐటమ్స్ యాజ్ ఫాలోస్ అని ఉంది సింగిల్ క్లిక్ టు ఓపెన్ అన్ ఐటమ్ అని టిక్ మార్క్ పెట్టండి అప్లై చేసి చూడండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అండర్లైన్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది మౌస్ ప్యాంట్ ప్లేస్ అయ్యి కానీ ఇక్కడ హ్యాండ్ సింబల్ వస్తుంది అనమాట క్లిక్ చేసి ఆలస్యం ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది నేనైతే డబల్ క్లిక్ ఇవ్వడం లా క్లిక్ చేస్తే చాలా సింగిల్ క్లిక్కి ఓపెన్ అయిపోతుంది అలాంటి ఆప్షన్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫోల్డర్ ఆప్షన్స్లో ఓకే తర్వాత ఒకవేళ ఏ పడితే మనం గజిబిజి మార్చేసి ఉంటాం మనకు అసలు ఏది ఇప్పుడు తీసుకోవాలనే ఐడియా లేనప్పుడు పాత ఆప్షన్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఓల్డ్వి డిఫాల్ట్కి రావాలంటే ఇక్కడ రీస్టోర్ డిఫాల్ట్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇంతకుముందు ఆప్షన్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎనీ ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ని కానీ ఒకవేళ మీరు హైడ్ చేయాలనుకున్నా అన్హైడ్ చేయాలనుకున్నా ఈ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతే చాలన్నమాట సో మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి కామెంట్స్ కూడా మా ఛానల్లో ప్రతి ఒక్క వీడియోకి మీరు కామెంట్స్ చేయొచ్చు దెన్ ఇక్కడ ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని షేర్ కూడా చేసుకోండి ఓకేనండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్